എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാമിനാസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രാങ്കി റോൾ അഥവാ ചിക്കൻ റാപ്പ് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം കാണുമ്പോൾ ഒരു സാൻവിച്ചിൻ്റെ ഷവർമടെ ഒരു ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാങ്കി റോളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു വ്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ പൊടികളും ഒരേ ഭാഗത്ത് കം എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു മാവ് പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചൂടുള്ള വെള്ളമോ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണോ ഒന്നും അല്ല നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ നല്ല കുഴച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കുഴക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലോം കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മാവ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാവ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആ മാവ് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് ഒരു ആറ് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ചെയ്തെടുക്കാം വലിയ ഒരു റോളാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലുതാക്കി എടുക്കാൻ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പത്തിരിയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മുറിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള റോൾസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ റോൾസും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പോലെ ഒന്നിങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വേ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ആറ് റോയ്സും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കിയെടുത്താലും മതിയാവും ഈ റോള് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാളിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇതെല്ലാതും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അതൊന്ന് മാരിനേഷൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ദെൻ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം ടൈം നമ്മളതൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കണ്ടില്ല കളറൊന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഷവർമ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഉള്ളിൽ നല്ല വേവാനും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മയണൈസ് ആയിട്ടാകും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതി ആ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിവിടെ വെച്ചു ഞാൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയണൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് അധികം തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ മയണൈസ് തയ്യാറാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ദെൻ അത് നമ്മൾ ഫുൾ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒരേ രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ എല്ലാ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഷവർമ അല്ല എന്നൊരു മിനി ഷവർമയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഫ്രാങ്കി ഷവർമ അല്ലാത്ത ചിക്കൻ ഫ്രാങ്കി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷവർമയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവർമ്മൊക്കെ റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും റോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈസിയും വെറൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രാങ്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വ്രാപ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇനിയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളയക്കം പ്ലേസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കാം കേട്ടോ അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്